Oi pessoal, tô aqui hoje pra assistir a live da 4.6. Lançou hoje de manhã, agora são 4 e 10 da tarde, eu tô vendo aqui no YouTube. Já tá aqui em português, 1080p, então bora lá. É, o que, é que eu tô esperando pra essa live aqui? Minhas expectativas estavam altas, mas diminuíram um pouquinho por conta da duração, que é 39 minutos, eu acho que isso é considerado pouco pra uma live do Genshin, da diversão. Eu lembro que já teve live de uma hora, então não, eu não sei, talvez seja um... Enfim, pelo menos é maior que a, que a última, né, da 4.5. O que, que eu tô esperando é que tem alguma coisa sobre a missão do Dunsleaf, né? Aquela missão de interlúdio entre Fontaine e Natlan. Não sei se vai ter, eu espero que sim. A Arlequino, eu sei que vai chegar nessa versão. Eu vi alguns leaks dela e tava bem legal. Mas, enfim, é a única, minha única expectativa é a missão do interlúdio. Eu realmente quero que tenha. Se não tiver, fazer o quê? Mas eu quero muito, então bora lá. <laughs> it has been millennia since the fall of Remuria, and its history has long faded into the mists of mythology and superstition. Legends tell of how before the birth of the court of Fontaine, there was an empire known as Remuria. Remurians believed their king Remus would bring eternal prosperity to the islands of the high sea. Okay. However, the god king's seers prophesied discord. The greatest empire will face the most utter destruction. And this is Fortuna. Thus did the God King derive the primordial plan from the cycle of the seven days and winds blowing over sea and land, and composed a splendorous symphony based upon it. He believed that the polities could escape fate's judgment and attain eternal paradise if they harmonized with his perfect symphony. But today... Welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program! Ok, o corte da história. Eu tava entertido, tá ligado? <risos> Bora pro trailer. On we hold barbecue dinners at the house. They hunt for food, compete with each other, even cooperate. They enjoy participating in activities like that. And the feeling is mutual. After all, it's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd the next time a similar event rolls around. Bizarre. Something has come up, and since it pertains to Cyrus and Sino, I deemed it essential to inform you all. It was a great plan. Sino. It in secrecy. We all o gathered tá around and celebrated the revival of our Lord. That's how I gained my power. The old man's been putting the pressure on me. He sent someone to tell me I'm needed for some sort of... Isso é o Child. Project Stuja? Participating in the plan will lose a lot of members in the process. But I did not Música. anticipate we would meet again after presenting you with the Gnosis. If you accept my proposal, Monsieur Nevelet, unless absolutely necessary, I will no longer carry out any special missions within Fontaine. Porra! Então ela vai ter mais alguma missão em Fontaine ainda, né? Puta que pariu, a gameplay dela tá do cacete. Caralho. Eterna como a lua. E vai... Que é esse? Do you have any idea what you're doing? Ele parece ser gato do Grand Chase, velho. He's been trying to find. I really didn't mean to drag anyone else into this. If father finds out about this, everyone involved is going to be punished. Isso tem que ser interlúdio. Eu acho. Sino was chosen. But he was not the only one. Passado do Sino, puta que pariu, vai ser muito foda. My power. I'm really looking forward to this ride of duels. The oh, que esse cara, velho. Parece o Siegarte do Genshin, velho. Muito foda. <risos> Eu adorava o Siegarte. Freminete? Lutando? Your words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, however, you among us are willing to sit from a glass filled with tasty water. We, I'll make sure, it's drained of all impurities and returned to its cleanest form. Good things come to children who do as they're told. So I do hope you decide to tag along. Olha isso, cara. There are many dangers ahead, and I, for one, don't intend to back down. I don't want to disobey an order from father. So why? Why have you backed us into a corner? 
No demonstration of loyalty shall go unrewarded. And no sacrifice Puta shall be pariu. Cinema. <claps> Completamente cinema. E por que eles estão lutando contra ela, véi? Caralho, que porra de história é essa, véi? everyone. I'm Sarah Miller Cruz, the voice of the female traveler Lumine. Welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program. <risos> Yay, welcome everyone. Yo, yo, welcome. <risos> Pausa. Não tem como não passar depois disso aqui. Que trailer foi esse, véi? Que trailer foi esse, véi? Que Mano, quem é aquele cara ali, véi? Não, aparece um cara aqui que ele é muito, muito parecido com o Segart. Eu vou botar aí para vocês verem o Segart na tela do do Grand Chase. É, não sei se vocês conhecem, porque é um jogo bem antigo, mas... Cara, igualzinho, velho. Assim, pelo menos olhando de longe, né? E eu gostei muito, que eu era o meu favorito, o, grande, o Siegart no Grand Chase, velho. Sério. Puta que pariu, velho. E que trailer sensacional. Calma, calma, calma. Tem muita coisa. Se, assim, eu ia dizer que, ok, é, vai ter a história da própria Arlequino, né? Isso. É, que vai, sei lá, ter... Provavelmente a lendária dela, aquilo ali, eu suponho. É, e assim, beleza, é uma coisa. Mas por que o sino tá envolvido ali? Eu acho que a parte do sino não tem ligação com a da Arlequino. Seria uma coisa à parte. Agora, e porque também é em Sumero. O sino já tem missão lendária. Não pode ser isso. Talvez seja um novo personagem que vai ter uma interação com o sino. Algum do passado, sei lá. Ou então é justamente o de interlúdio ali. Sabe, não apareceu de repente o Dan Sliff pra gente não ficar muito mais hypado. Ele talvez apareça é, depois, tá ligado? Quando a gente, só, no, só na hora lá, ninguém, tipo ninguém esperando e tal. É, mas talvez seja de interlúdio essa com o sino, eu não sei. E eu tô falando aqui, pode ser que eles mostrem mais na frente na, nessa live aqui, mas é porque eu só tô dando os comentários agora depois. Mas calma, eu quero ver, velho. É porque eu tava... Eu, tá ligado, quando você tá vendo o um anime, você tem que prestar atenção na legenda e no que tá acontecendo, e quando é rápido, é difícil, pronto, foi isso aqui. Nessa hora que eu tava tentando ler e olhar, o tempo todo, e foi muito difícil. Mas calma, eu quero ver quem é essa pessoa, velho. Foi bem aqui, foi, foi aqui que ele vai aparecer, eu acho. Ó, oh, mano, essa... Esse caralho, velho. Eu vou botar... Eu, eu não consigo ver de perto agora, porque eu não, não, sei, eu não tem como eu dar zoom aqui. Mas na edição eu vou botar de perto o zoom dessa pessoa aqui pra vocês verem melhor. Enfim, me deixou hypado. Esse personagem aqui me deixou hypado. Ele tem um design muito foda. Bora continuar, bora continuar. E calma, essa luta aqui também. O Freminete, velho. O Freminete tendo um destaque. Eu quero ver. Eu quero... Nossa, eu quero ver. Porque ele é todo time e tal. Eu quero ver ele lutando assim, tá ligado? Nossa senhora, vai ser muito foda, velho. Puta que pariu, vai, deixa eu continuar aqui. Ok, gostei pra caralho, hein? Hello, everyone. Hello. I'm Sarah Miller Cruz, the voice of the female traveler Lumine. Welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program. <risos> Yay, welcome everyone. Yo, yo, welcome. <risos> e o Ito ali, muito okay, bom. So, I'm pretty sure that everyone would agree that the House of the Hearth isn't an ordinary orphanage. But just in case you needed any convincing, we've invited their voice actors to share some information with us today. Hey everyone, my name is Erin Avet. I'm the voice of Arlequino, the father of the House of the Hearth. You might also recall that she's a Fatui Harbinger known as the Knave. The Knave. I'm so thrilled to have been invited to the special program. Yeah, hi folks, I'm Damon Mills, the voice of Linny, and he's also a... Que também é o, a voz do Blade, tá, esse cara aí. Do Honkai Star Rail. And although he's not a member of the House of the Hearth, we've also brought the harbinger of laughter and cheer, the one and only voice of Arataki Ito. O negócio de DJ. Hey, Max Middleman! Hey, everybody, what's going on? My bros, my guys, my dudes. So good. Are you excited to be here? Vibes, vibes, vibes. Vibes for this. <laughs> All right, well, without any further delay, Só let's botar ele já é muito get bom. the new content from version 4.6. Bora, 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 bora. I heard that travelers will be experiencing new content related to the House of the Hearth in the upcoming version. Okay. Aaron, why don't you give us a rundown on what sort of organization the House of the Hearth is? Yes, it would be my pleasure. Based Mano on vi. the most recent intelligence reports, the House of the Hearth is a Fatui intelligence organization operated by the Knave. Uh, it takes in children who no longer have a home due to all manner of reasons, and they receive an education in a variety of disciplines. Naturally, okay. at the same time as it provides a home, the children also take on various responsibilities. Okay, this sounds like everything... Calma, pausa. Eu só quero ver quem é a voice actor japonesa da Arlequino. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí eu já digo aqui pra vocês quem que é. Tá, infelizmente, pelo que eu tô vendo, não conheço muitos animes que ela já fez. O único, o único que eu reconheci aqui, da imagem que eu tô vendo, é uma personagem chamada Miyako. 
que é do anime que em inglês é Bloom Into, into You. É, eu vou botar em a imagem dela e o nome em japonês. É a, un, a única que eu reconheci, basicamente. Não reconheço outros, não. Enfim, bora continuar aqui. That we already know from the game. Uh, is there more news to hear? Yes, everyone knows that the House of the Hearth is a rather complicated orphanage, and the Knave, the fourth harbinger of the Fatui, is still hiding many unsolved mysteries. Pois é. So, how about we start diving into all the new information that we have about our Lakino? Let's Bora. do it! Yes, let's do it! Okay, okay, first, I, I want to hear it straight from y'all. What kind of person do you think the Knave is? Oh, no. Tá, que tipo de pessoa eu acho que a Arlequino é... Bom, com certeza é uma pessoa que esconde muitas coisas. Eu acho que é uma pessoa extremamente reservada, que tem as próprias ambições. Eu não acho que ela siga cegamente a Tsarisa e nem os Fatus no geral. Eu acho que ela está nos Fatus, mas, digamos assim, por, seus, por suas próprias intenções, por seus, por seus próprios sonhos, tá ligado? É o que eu sinto dela. Eu não sinto que ela meio que se submete a alguém, digamos assim. Enfim. Oh my gosh, I'm feeling a lot of pressure right now. <laughs> This is giving me all sorts of deja vu. <laughs> um, I guess during the Fontaine Archon quest, I noticed that Arlequina was really skilled at directing the conversation. Her mm -hmm. way of speaking was incredibly refined and polite, but she was also incredibly intimidating. <laughs> I mean, remember how Farina pretended not to recognize her and talked about having nightmares? I totally get where she was coming from, mm. but... That's just an outsider's point of view, right? What is the knave like as a parent? I think Damon is probably the best oh. person to answer that question. <laughs> okay, é. take it away. Okay, you were hoping that I would be the weakest link? Yeah. Well, <laughs> she's a very strict father. Okay. Uh-oh. <laughs> yeah. Strict. Um, hmm. All right, it sounds like she gives everyone an intimidating impression. Yeah, but I think Arlequino loves all of the house's children equally, and she would never treat them harshly for no reason, though the kids feel a lot of pressure during her lessons and are often scared speechless by her stern attitude. It's probably for their own good. In an organization like the Fatui, these kids actually need to be more mature, tough, and patient than other children who are their age, you know? Sad. That's actually kind of sad, though, isn't it? It is, yeah, yeah. Who hurt this knave? I want to know. Why are they this way? <laughs> <laughs> okay, wait, wait. Are you trying to say that she treats the kids like that because she was traumatized? Okay, eu have a vision, né? Ooh, okay, now that's very sharp of you, oh, no. but let's keep e... our Lakino's secrets hidden for just a little Será que é isso, véi, que o Ito falou? Okay, okay. Um, I do have a question, though. Why did the children call her father? Ah, well, if you're curious about Arlequino's past, then you'll have to find your answer in the game. That's fair. Her story okay. quest, Ignis Purgatorius, will be released with version 4.6. Now, I don't want to spoil anyone's gameplay experience by saying too much about her quest, okay? Mais? But I do hope that travelers will be able to appreciate Arlequino's unique charm after they've experienced her entire story. <laughs> yeah. Version 4.6 will also introduce a new feature, the focused experience mode. Ooh. Now, if you use the feature while playing Arlequino's story quest, then it will minimize the number of times that you'll be interrupted by characters or quest locations being allocated to other quests. Mm. So, ah. hopefully this mode will help travelers have a better story experience, cool. you know? Okay, that's right. That's right. Yeah. And in the future, this function will become available for more and more quests. Besides the story quest, no caso, basicamente, então, assim, já, eles já tinham colocado aquela questão de você poder cancelar ou deixar avali disponível alguma missão lendária ou de encontro, mas agora esse recurso eu suponho que seja também relativo às missões de mundo no geral, né? Então, tipo, se você botar, eu acho, né? Se você botar o modo focado, você vai poder fazer só aquela missão e nada... Mas nada do mapa todo vai atrapalhar. Eu acho que seria isso. I'm also looking forward to hearing the Knave's voiceover lines because Aaron's kind of awesome. <laughs> we'll finally be able to hear what she thinks about the other Harbingers, too. Yes, I selfishly also think that will be cool. Isso vai ser legal, yes. verdade. <laughs> Next, let's take a look at Arlequino's elegant yet deadly fighting style. Bora. Porque lembram que o Scaramouche, quando ele, foi, quando ele saiu, né, ele veio com várias vozes, quer dizer, até hoje não tem, né, enfim sobre os outros é, mensageiros, e foi dessas vozes que a gente tirou as informações que a gente tem, é principalmente, claro, dos outros mensageiros, inclusive aquela clássica que diz que ela é tipo uma ovelha no corpo de um... não, um lobo no corpo de uma ovelha, uma coisa assim. Então, bem interessante, ela deve ter várias falas dos outros, até porque ela é um rank mais alto que o andarilho, do, dos outros mensageiros do Fatu, então vai ser bem legal ver as falas dela. 
Ooh. <laughs> Intrigue! <laughs> yeah! Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. Esse negócio dela é muito bom. Transfixed! Eu achei legal ela usar uma foice. Fiquei um pouco triste porque é só com a arma principal dela que realmente vira uma foice e nas outras só fica um negocinho assim. Mas ok. Ainda é aceitável, eu acho. Muito foda o ult dela. Como ela plana. Elegant, like that was a perfect descriptor, like elegant but deadly, like a yes, like a ballerina of death. Yes. Everything she does is so effortless. I know, right? Yes. All right. Well, if we're going to talk about Arlequino's combat abilities, then we're gonna have to talk about the bond of life mechanic. Mm. Uh, you might have been a victim to it while you were fighting elite Fatui operatives in Fontaine. Mm. Does anyone still remember what a bond of life is? Oh, wait, are you gonna no, be teaching neighbor. us about her abilities? Guys, you're too loud. Pipe oh. down. <laughs> <laughs> Sorry, let's listen to what she has to say. Wait, I, I think I remember. It's the red portion of the HP bar. When you have a bond of life active, it'll absorb any healing that your character receives. So mm. they can't regain HP until the bond of life value has been healed. Yeah. Yes, right? very good, <laughs> student. <laughs> when Arlequino <laughs> has a bond of life greater than or equal to a certain percentage of her health bar, her normal charged and plunging attacks will be converted to pyro damage, which can't be overridden by other elemental infusions. Okay. And while she's in this state, her normal attacks will consume a portion of her current bond of life to deal more damage and reduce the remaining cooldown on her elemental skill. Whoa, 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 wait, 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 know, a it's a lot, it's a lot. So you're saying that she'll deal more damage with her normal attack when her bond of life is higher? <laughs> Put simply, yeah. Tá, eu vou, eu, eu sei que eles vão falar, mas é que eu gosto de ler também aqui, tá. E aí, depois que tiver isso aí, os ataques já vai ser cometidos dando pyro, é isso aí, minha explicação foi uma merda, desculpa. <laughs> Yes. Whoa, whoa, whoa. Wait a second. <laughs> no, wait. I get it. Wait, so uh, Arlequino can give herself a bond of life, right? Isso aí, tá vendo? Yeah, I, I think so. I mean, otherwise she'd have to chase down enemies who can put a bond of life on her. Ela se Actually, coloca. That, that sounds kind of funny. <laughs> I'd like to see that. Uh, and that brings us to our elemental skill. Arlequino's skill doesn't just damage enemies. It also applies a blood debt directive to any enemy that it hits, which certo. will damage them periodically. And when she uses a charged attack or her oh, elemental wow, burst, team. she'll absorb nearby blood debt directives. This also allows her oh. to obtain a bond. Vocês viram ali, ó, que tava diminuindo, ó, essa barrinha aqui vermelha, que é do contrato, tá diminuindo. Nearby blood debt directives. Aí. This also allows her to obtain a bond of life based on the number of directives that she absorbed. Ó, oh, viu? Foi lá pro máximo, aí depois foi diminuindo. Isso aí vai diminuindo porque ela tá usando já, né... É, já tá nesse estado aqui, ó, de Mask of Red Death, que aí vai é, converter os ataques dela em dano pyro, basicamente. So don't worry, Max. Oh, I was very concerned. <laughs> I know, I know you were. Okay, hold on. She can't regain HP until her bond of life is removed, right? So, how does she stay in the fight? Well, after dishing out damage, Arlequino's elemental burst will reset the cooldown of her elemental skill and heal her based on her attack and her current bond of life. Okay. Also... Thanks to one of her talents, while Arlequino is in combat, she gains bonus pyro damage, but also cannot be affected by any healing effects other than the healing provided by her burst. Oh, so I, that seems like she's as ruthless to herself yeah, as yeah, she yeah. is to her mm. enemies. Like she needs okay. therapy, probably. <laughs> <laughs> she's kind of a savage. I mean, <laughs> um, right. So Arlequino even has a special kind of movement whenever she uses her charged attack, mm. right? Ooh, that looks perfect for scaring her enemies. Yes. Yeah, and for putting some serious pressure on them. Yeah. Do the bash yeah. <laughs> Uh -huh. Oh, it's about time to introduce the event wishes. Hum, mm, sim. Por favor, Furina, não apareça agora. Eu tenho 100 orações só. 
E eu não quero depender do desconto de 50. Então, por favor, não apareça agora furina, por favor, por favor. Por favor. Yes! Ok, ok, ok. Ok, ótimo. Muito lindo, por sinal, essa arma aqui. Yes! Ok. <risos> Fune não vê ainda, graças a Deus. Vou poder juntar muitos tiros e conseguir pegar ela 100%. É, aliás, o andarilho, velho. Eu, eu comecei a jogar quando o banner do andarilho tava rolando. Então, já vai fazer um ano já já que eu tô jogando. É em agosto que faz. E eu lembro que tinha um, um inscrito aí que comentou em uns vídeos passados que já tava com, tipo, quase 800 orações pra pegar ele. Então, agora, seu dia vai chegar. Ele disse que queria botar ele R6. R6 não, é... T6. T6 não! É C6. <risos> R é da arma e T é do personagem. O... É, as estrelas, confundi. C6. <risos> Yay! Oh my gosh, that's so amazing. <risos> ok, so Aaron e Damon, do you have any other news you'd like to share? <gasps> Actually, I do. Let's discuss the new weekly boss. Oh, que é ela? Right. We were just talking about how the Nave shows different faces to her family members and to outsiders. But Muito foda. In special circumstances, she will reveal another side. <laughs> another side. <laughs> Are you ready to see a new Nave? Yeah. Olha, sério, não, sério. Olha essa arte aqui dela. Puta merda, véi. Que bicha linda e mortal e estilosa, muito foda. The Knave, new boss. E muito foda. Nossa, eu, eu, eu quero testar essa boss fight aqui. Eu quero muito testar. Ready. Ready. Olha a música. Boa. Nossa, ela fica voando ali muito... Fodamente. Isso é da luta já, né? Olha isso, cara! Imponente! Muito lindo. Muito, muito. Eu espero que seja tão difícil quanto a Raiden. Caralho. Ok. Tipo, aparentou ser fácil de desviar das coisas, tá ligado? Tipo, o que eu, o que eu acho difícil da Raiden é porque os ataques dela são muito rápidos. Tipo, são muito rápidos, é, pego numa área gigante e é bem mais complicado do que o normal do Genshin pra se desviar. E ela dá muito dano. Tipo, muito dano. Ela quebra o escudo do Zongli facinho, por exemplo. E o meu Zongli tem uns 50k de HP. Então, assim, eu acho difícil. Eu acho que a dos bosses hoje semanal no Genshin, acho que a Raiden é a mais complicada. Tem também o, o ex da Hack, que também é brabo. Mas eu acho que a Raiden, com certeza, é a mais top, assim. Eu quero que ela também seja bem difícil, porque... Pelo menos dá um desafiozinho, tá ligado? Poxa, o Child, por exemplo, que é o do Fatui, ele é o boss semanal mais fácil de que tem. Tipo, a pessoa dá muito dano nele, muito fácil, tá ligado? Eu acho que ele é o mais fácil, então, enfim. Quer dizer, tem um Divalin também, né? Que é bem facinho, mas enfim. Challengers now? Oh my gosh, she's so elegant, but also super duper dangerous. Oh, that feels even more badass with twice. The badassitude. <laughs> It's not so simple to see the Nave's other side. She'll appear normally at first, as if she were giving you an ordinary training lesson, waiting to... Isso é legal, olha. Yeah, it seems like she'll dodge all of our attacks like a phantom if we're out of her immediate range. Mm. Yeah, it feels like she's implying... Calma, 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 calma. Deixa eu voltar aqui, eu não reparei. Ela tava desviando, no caso. Ou tava pegando os ataques do Lee Nate, deixa eu ver. Side. She'll appear normally at first, as if she were... Giving you an ordinary training lesson, waiting. Ah, oh, não, eu não tá acertando. To counter your attacks. Yeah, it seems like she'll dodge all of our attacks. Ó, oh, parece que ela vai esticar todos os ataques como um fantasma. É porque não tá valendo. Porque, como eu falei, é difícil ler ao mesmo tempo ali. Mas enfim. 
se estiver mais fora do alcance imediato dela. Então, tipo, você tem que estar tá perto pra bater nela. Isso é foda, isso é legal. Ó, oh, tá perto, agora foi. Foda, foda. Caralho! Ela deu um estaquio ali na linete, ó. 24, 22, 3K. 21. 20. Morreu. 20K. Caralho, muito dano, velho. Don't the bone wings on her back look like spiders? <laughs> yes, yes, that's Sim. it. Oh my gosh, it's like she has total control of her prey while she watches them struggle and closes the distance. <laughs> oh, it's kind of creepy being the hunted one for once. <laughs> Ok, ok, ok. I think we should stop the introduction here. Let's leave some space for everyone to experience the challenge for themselves. Wait, so I know that many travelers will be wondering about this. The Nave's boss form is tied to her story quest. Provavelmente, eu acho. would have to progress the story to a certain point in order to participate in the challenge. But now we have a quick challenge feature for weekly Trounce domain bosses. Yeah. Claro, claro. As long as travelers are adventure rank 40 or higher, they'll be able to challenge her directly by going to the adventurer handbook, going to the domains tab, selecting Trounce domains and pressing quick challenge. Wow. Oh, that's cool. It's a yeah. nice little shortcut to the battle. Yeah. Oh my gosh, I'm looking forward to that. That is really valuable information to have. And it also looks like it's my turn to deliver some news. Two Quite new much. artifact sets will become available in version 4.6. Fragment of Harmonic Whimsy and Unfinished Reverie. Travelers who are interested in them should stay tuned for more information. Cool. Muito bonito de ver. Parecem relativos a... A antiguidade, coisa assim, tá ligado? Quer dizer, os artefatos em si são da antiguidade, né? Mas esse aqui parece tipo de uma civilização, tá ligado? Muito foda. Cool. Tipo Azteca, oh, Maia e tal. Oh, you're finished. Okay, wait, how come your update was so short? It wasn't enough for me. Yeah, give us more. Okay, okay, I actually do have other news to share. Ooh. Uh, yes, 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 yes. In version 4.6, Sumeru City will be experiencing an unsolved mystery. Ooh. And, for some reason, Sinos... Ah, tu dois? Hey, ah. Mano, eu completamente esqueci que é possível ter mais de um ato pra um personagem. Eu completamente esqueci disso. Nossa, velho, esqueci, porque é, são poucos personagens que tem dois atos, né, da história. Geralmente é o quê? É, Arcontes tem, mas só, basicamente. Muito legal, velho, o Sino tem um novo ato da história, muito foda. Não é a interlude, mas muito bom também. Wanted to investigate personally because someone involved in the case has a very unique identity, and the two of them share a close connection. Oh, sounds like there's some serious shenanigans going That's on. That's right. Is this a case where we get to use violence if the situation gets too complicated? Yes. These are all very good guesses. Eu amo a voz do Ito. I'll offer you one clue that you probably wouldn't be able to guess otherwise. Oh. A mysterious youngster with connections to the. Olhe. Caralho, que olho lindo, velho. Porra. Isso é um novo personagem, então, né? Um jovem misterioso com conexão com o mistério fará sua estreia. Nossa, velho. Ele é muito estiloso. Essas cores aqui ficam muito bonitas juntas, velho. Tipo um laranjado amarelo com um azul meio roxo. E o olho um verde extremamente claro. Porra, que personagem lindo, velho. Cacete, velho. Quem é esse cara? Será que ele é um dos é, soldados dele? E parece, realmente parece ser gato, velho. Sério, parece ser gato. É sério, parece. <risos> Só não o olho, claro. His debut during the case. Hmm. And Sino's friends are not just freeloaders who only show up for food. Vai ser personagem, por favor, por favor. Kale, Alhatham and Kave will ah, all come. Tá, 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 tá. He's in a pinch. So, yeah, if you want to know more about what happens in this case, then be sure to check out Sino's second story quest, Lupus Arius Act 2. Divulga esse cara. Sumeru and investigate the secrets lurking underneath the sands. In due time, of course. <laughs> Sarah, you totally delivered. That was great news. Mm -hmm. Okay. <laughs> Speaking of great news, Ooh. I think Damon also has wait. some important information wait, to share. Wait, wait, wait. wait. Really? Wait. Yes. Wait. Wait. What are we wait. waiting for? We've just presented 
Too much information, too quickly. Can, can we, hey. can we take a break, please, so we can digest oh, all of it, please, 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 please. Ah, no, not this. I was going to get away with this. Right. No, no, Damon, you're right. I know. Let's check out the first redemption code before we continue introducing the new content. That's what I thought. <laughs> <laughs> that was amazing. That's what I thought. <laughs> Tá, não era essa, essa pausa que eu queria, não. Eu queria a pausa pra, tipo, calma, deixa a gente falar desse personagem aqui muito maravilhoso que apareceu junto com o Sino. Mas eu quero saber quem que ele é, véi, qual o nome, se vai ser jogável agora na 4.6. Eu achei o design dele muito foda. Ele é muito lindo, véi, e parece que... Nossa, eu quero ver as habilidades dele também. Ele parece, tipo, ser ou da guarda do Sino, ou, da... ou do passado do Sino, alguma coisa da... Algum, algum personagem, assim, que é relativo a... Deixa eu voltar aqui pra parte quando aparece. Relativo a algo, por exemplo, das ruínas e tal. Como é que eu posso dizer? De uma civilização, isso. De uma civilização mais antiga, sabe? Ele parece ter essa vibe assim. Bora pular aqui. Voltar, quer dizer. Hey, welcome back, everyone. So, hey. we've already told you the story of Arlequino and the House of the Hearth. So, Nova área. why don't we continue the story of Remuria, which you saw in the beginning of the program? I would like this very much, please. Yes, you did such <laughs> yes, a good job. Yes. Encore, encore. <laughs> a new area of Fontaine will open in version 4.6. Travelers will get to visit the village of Petricor. Mm. Olha que bonito. Tem umas estátuas. Even be much to see on such a small island. Well, yeah, I guess this is this is where I'm supposed to really confidently say. Que lindo, olha isso. Right. Arquitetura. Okay, now that you've mentioned it, there's definitely more to this village than meets the eye, right? Yeah, I think we're focused on the wrong thing here. This is where the kingdom of Remuria's remains lay at rest. Mm. So how big was such a glorious and prosperous nation, really? Mm. Oh, well, now that you say that, I mean, this little town looks a whole lot bigger. Now that's a neat trick. <clears throat> this is where we'll meet a talking cat. With its guidance, we will be able to see the civilization that vanished thousands of years ago. Okay. Oh my gosh, that's amazing! <laughs> Anything for a talking cat. <laughs> Oi, cool, cool, at the beginning of the program, King Remus composed a symphony, one with wondrous power that grants the wishes of the human souls dwelling within. Yes, I'm getting it. I'm getting it. I'm. I. I actually, I don't You're get it. You're so not getting <laughs> it. Don't get That's it. okay. I will explain it in a few words, <laughs> so you'll just have to learn about the symphony by going on an adventure with this little cat. I'll okay. avoid spoiling the adventure itself, but you'll arrive at the Remoria ruins with the cat. The kingdom's remnants slumber in the depths where the sunlight can't reach. You'll meet the dragon some... in the deep seas. Dragon? Dun, 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 dun. So you'll Aquilo be able to obtain powers relating to the symphony, which will help you explore the lost realm of Remoria. É a missão de mundo, eu acho. Within the realm of this ancient civilization, you can also unseal time in places where it stopped. So oh, these cool. powers will let you interact with specific objects in the ruins. You know, that might be useful for solving puzzles during your adventure. Totally. Okay, legal. Meanwhile, a forgotten statue sits in a recess of the faded castle, silently proclaiming the immortality and glory of a great civilization. It que design is a warrior who would dare challenge the majesty of the ancient ruler. Oh yeah, that's right. The statue of marble and brass will soon be coming as a boss. You can earn all sorts of materials if you manage to beat it in a challenge. Yeah. I'm so hyped for it. <laughs> Me oh too. My gosh, Deve ser para Arlequino. You did such a great yes, job with introducing it. That was great. <laughs> that was great, Damon. Wait, but real quick, quick question. Yeah. How do we even get to such a remote little island? That is a great question. Travelers who have already completed the third act of the Archon Quest, Song of the Dragon and Freedom, will automatically unlock a teleport waypoint in the village of Petricor. And that's how This helps travelers with exploring the new area. I've heard that this feature will return for many new areas in the future. Uh, so exciting. I know. So cool. <laughs> all right. That's all the information that we have about Fontaine for now. And now, outside of the region... <laughs> dot, 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 <laughs> it seems like a new style of rock and roll is getting popular in Inazuma. <gasps> rock and roll. Yes! Rock and roll com a... All right, a let's all take a short break before we get into the next section. Take a look at today's second Já? redemption code. Caralho. Yeah. All right. Faz quatro minutos que, que entrou no, no intervalo, tá com a porra. Enfim, rock and roll. Deve ser Shen Yun, que foi pra Inazuma. Tem que ser alguma coisa assim. Pular pra cá. Welcome back, everyone! Hey. Não é Shen Yun? Ok, 
I hear that a musical tour is coming to Inazuma, and the organizer is none other than Arataki Ito himself. Ito? <laughs> <laughs> Max, would you... Calma, deixa eu pausar aqui pra ler aqui, ó. To celebrate. Pronto, é isso, basicamente. Você vai pra Watatsumi Island, é lá, então. Yoimiya, o Hazel, Cookie. Esse carinha aqui que eu não sei quem é. A nossa querida e... E maliciosa, né? Raposinha. Ok, todo mundo aqui. E o Goro. Like Mas a gente vai ganhar ele. It would be my absolute pleasure, compadre. So, I got a question. Does everyone compadre. still remember Dvorak? Uh -huh. No. Of course. He participated in last year's Lantern Rite, mm -hmm. right? Eu não jogava, infelizmente. Both Kutau and Shinyan performed there. Mm -hmm. That's right. And this time, it's an epic tour for the ages, organized by none other than Ito and Dvorak. Oh, oh my gosh. And even the concert name sounds really epic. Yeah, oh, does. yeah. No, the way he says, you're... Peraí, peraí, olha o nome do Iridescente Arataki Rockin' for Life Tour, The Force of Awesomeness. <laughs> Iridescent Arataki Rockin' for Life Tour, The Force of Awesomeness, really gives off the feeling of rock and roll. <laughs> wow. yeah. And the theme of this concert is about life. Specifically, it's about a brave puppy who saved the lives of countless other creatures on the battlefield. Aww. I'll go to... <laughs> So cute! Adorable! I'm really yeah. looking forward to it. Yeah. yeah, me too. I really hope the Music Festival of Life will inspire everyone to unleash their own rock and roll spirit. Yeah. And, I'll let you in on a little secret, Ito himself will personally be performing on the big stage. Oh, yeah! What? Oh, my God. No, se for awesome. a voz dele, vai ser foda. Yes, it will be. And, here's more exclusive tipo news cantando. for you. Dvorak will be giving away a brand new musical instrument to our travelers ah. called the Nightwind Horn. Ooh. So if you enjoy playing music in real life, or especially if you enjoy playing music in the game, be sure to check it out. I'm looking forward to seeing more amazing performances from all the great musicians out there. Vai ser legal, vai dar muito isso. Tem muitas músicas feitas com a harpa no Genshin hoje de anime e tal. Vai ser bem legal se tiver outras outros instrumentos assim, tá ligado? Com sintonias diferentes, com som diferente para compor novas músicas. Vai ser bem massa. About it in the festival. Why don't you help launch the Arataki Rockin' for Life tour to force of awesomeness? <laughs> Alright, there's three steps to preparing for the festival. Number one, extreme carnival ensemble. We can practice getting into the flow with some rhythm games while the stage is still coming together. Wow, those are like really unique. Okay. Yeah, they really are. And the second task is called the trillion trinket trawl. Hmm. Say that three times fast. The trillion trinket trawl, the trillion trinket trawl, the trillion trinket trawl. <laughs> Ooh. We can't have a rock and music festival without a rock and venue. So Travelers will be helping Dvorak spruce it up with his list of items. It's a piece of cake, right? Yeah. <laughs> yeah. And lastly, <laughs> we have the meeting of melodies. Can't have a party without adoring fans, so we gotta invite fellow music lovers to come jam with us. What? After listening to their tunes, we can restore the missing music notes. Oh. Oh. So we'll be able to hear them sing. That is super exciting. Yeah. Yes. What? Point. Eu não entendi muito bem. Calma aí, calma aí. Encontre melodias. Melodies. Can't have a party. Vai ter uma festa sem fãs, então temos que convidar os companheiros amantes de música para vir dançar conosco. A gente vai compor uma música para eles, tipo isso. É, ó, aqui em cima tá Above the Sea of Clouds. Isso aqui é uma música de Liu Wei, que eu sei, que a gente consegue o CDzinho lá para colocar no Bully. E, e o nome dessa, esse título aqui eu conheço. Então a gente Canta essa música? No caso, no caso, bota aqui, né? O que falta, né? Eu acho. Olha aí, é isso mesmo. Oh, então, é isso mesmo. Eu acho que eles vão poder cantar. Isso é super excitante. Sim, esse é o ponto. Você está se pumpando. E depois que nós nos rompemos ao puro de música de música em Inazuma, over em Mondstadt, We'll be dancing to a tense and thrilling tune. <gasps> Mondstadt? Hold up. Hold up. What do you mean by tense and thrilling? Does it mean anything if I say, Wind Trace, Seekers and Strategy has finally arrived? What? Yes! I love Wind Trace. And, é and yeah, it can get a little esconde, esconde, né, <laughs> Well, that the new name implies pega, that the pega. game has undergone some mechanics changes, yeah? Yeah, you're correct. That's very intuitive of you. Thank yeah, you. you'll be playing hide and seek as rebels é. and hunters. Esconde, esconde. Just like before, but there are a few new rules. Ooh. Yeah, when rebels are captured for the first time, they'll be exiled to the surveillance zone for a short period of time. Now, they will be automatically freed after their time out, but also their friends can try to help them escape the zone early. But ah, if you get sent to jail twice, you're permanently deleted from the game. <gasps> oh, that 
does sound <laughs> tense and thrilling. <laughs> right? And that's not all. Oh no, each round will have six signaling devices. What? To prevent nearby rebels from disguising or concealing. Tipo, eu sei que esse aqui é um evento antigo, que eu já ouvia muitas pessoas falar que queriam que voltasse e tal, porque é divertido. Mas eu não sabia que você podia se transformar numa, em um objeto, velho, que legal. The Rebels' goal is to repair these devices while also avoiding capture. Once they repair four devices, they win the match. Oh, and ah. Rebels can work together to repair these devices. And Hunters will either need to prevent the Rebels from repairing the signaling devices or they can simply eliminate their opponents. If you team up with friends, then watching these games should be a blast. <laughs> ah, she gets it. She gets it. But the next part is even more thrilling. When rebels are fixing a signaling device, the device being repaired will enter the high-speed signaling state. Ah, okay. What does it mean? It means it'll give off a light visible by every player in the area. In fact, the device will even be marked on the minimap. Ooh, okay. So that means that repairing the devices will expose your location. Mas vai reparar mais rápido também. It's these sort of unexpected mais de um. risks that can be the most nerve-wracking. Mm -hmm. This is going to be super interesting to play. Yeah. yeah. Oh, absolutely. And in another event, travelers will receive a rather strange commission. Ooh. What do you mean, rather strange? What I mean is, there's a chef who's famous for using unusual ingredients, and he wants to make friends with a pyro regisfine. Oish. Uh. Oh yeah, and not just a pyro regisfine, he also wants to befriend a primo geovision, and a jade plume terror shroom, and the millennial pearl seahorse. Ah, uh. you guys heard me the first time. Yeah, I thought you would react this way. Anyway, a chef recently returned from a trip to Natlan, and he started getting some ideas. He Natlan. thought he should toughen himself up by having his own companion. You know, just like how people from Natlan have Saurian companions. That mm. makes sense. Mm -hmm. Kind of. Wait, did you say that he came Cada vez mais sobre Natlan, Natlan? gente sabendo. Listen, listen, Damon. If you want to oh, know the okay, details, okay. go check out the event <laughs> when the person is live, all right? But for now, it's time for me to introduce the game club. Oh, okay. <laughs> mas, calma, mais interessante que ele falou aqui, que as pessoas de Natlan têm companheiros, olha, saurianos. Interessante isso aqui. As pessoas possuem, é tipo, um, elas, é tipo, em vez de ter um cachorro, um gato, elas têm um, sal, um companheiro sauriano. Coisa assim, eu acho que é. All right, you got it. <risos> you got In it. this challenge, you can adjust the difficulty and your negotiation strategies. If you've got the guts, then you can take on fearless difficulty. You can also talk to Ranjit to adjust the number of negotiation strategies. So if you reduce them, it amps up the challenge difficulty, giving you the perfect opportunity to test your skills. Cool. Okay. Both active strategies and long-term strategies are available. You can trigger active strategies at will. However, your opponent's HP and level will change depending on the number of strategies that Ooh, you've picked. That's cool. So, yeah. So you've got to choose your favorite strategies to come out on top. Play to your strengths. Wow. Noted. And moving on, travelers should be familiar with our next event, Vibro Crystal Applications. Ooh, it seems like the event involves connecting different vibrating crystals in order to generate different effects. Aaron, I am so impressed by how intuitive you are. Oh my gosh. <laughs> that that is so incredible. <laughs> yeah, well, I meant it. Each round requires two teams. Before each battle, you can set up Vibro Crystal Harmonics plans for each of your teams. This will allow you to receive different combat buffs when you combine transmitter crystals and receiver crystals. Hmm. Basically, the transmitter crystal decides the trigger condition, while the receiver crystal determines the buff that your team gets as a result. By connecting them in different combinations, you can create varying harmonic effects. It's your custom buff plan. Wow. Spot on, Saramela Cruz. Thank you. And <laughs> you gain a harmonic point for each time that you trigger a harmonic effect. You can get even more combat bonuses if you accumulate enough harmonic points. Each challenge will have different trial characters, so you can choose the harmonic buff that works best for your team setup. Nice. Be sure to maximize your points if you want to exchange them for rewards. Maximize. Nice. Okay. Also, the genius invocation TCG claro. event, the Forge Realms Sempre Cutter, tem. will be returning in version 4.6. Yes. The heated battle mode will also receive an update, so don't miss out, duelists. <laughs> 
And there's going to be an overflowing mastery event, so you can more easily train up the characters who need the extra boosty boost. <laughs> Eu gosto desse tipo de evento. Oh my gosh, thank you so much, Max. You just did an amazing yes, job. That was impressive. Thank you, Sarah. Mm -hmm. oh, and thanks, guys. since you introduced so many events in one go, I feel like you deserve a little break. I you know what? Oh. I yes, you agree. I, was well, say, I, I agree, agree too. I agree. I agree. <laughs> so how about now? Let's check out the the, the last, last redemption, redemption code. code. Yay! <laughs> okay, okay. Sério, colocar o item em qualquer coisa é sempre maravilhoso. Sempre dá o destaque maior para ele. Ele sempre se destaca e sempre, sabe, carrega, leva lá para cima os ânimos de qualquer coisa. É maravilhoso. Isso aqui no cantinho, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Esse negocinho aqui não parece com aquilo que o Neuvilete deu pra gente de presente na... no Festival do Lanternas. O que ele mesmo fez, né? Parece muito. Faltam 4 minutinhos pra acabar só. Welcome back, everyone. Next up, we're presenting some information about improvements for different in-game systems. Nice. Okay. First ah. up, we have some updates for the Serena Teapot, such as the Quick Obtain feature. Instead of having to navigate a bunch of menus, you can use this feature to put all missing furnishings into a queue, where you can use one click to purchase any missing components and then craft your desired piece. Wow. Okay. That does actually sound very convenient. So convenient, <laughs> so convenient. Mm -hmm. Ajuda. Não vou negar, é bom. Also be updated, so you'll be able to use more portraits of your familiar friends as your profile. Que legal! Não, isso aqui, <risos> isso aqui foi muito melhor do que o, ai, do que a, a, a do do bolo de relaxar. <risos> muito massa, olha isso aqui, que bonitinho, velho. Poderá usar mais retratos dos seus amigos, familiares como sua visão. Mano, olha que legalzinho, velho. Tem até a a meluzinha aqui, tem aquela Aquela, 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 eu esqueci o nome dela, que é do deserto, que ajuda a gente. Eu esqueci, eu esqueci o nome dela, eu esqueci total, velho, mas eu vou botar na tela aí. Também tem aquela, aquele frascozinho lá, que também tem o um nome, eu esqueci, porque já faz tempo que eu joguei Sumero. Tem a Jet aqui, maravilhosa. Nossa, velho, gostei. Tem até o, eu ia dizer que é o um andarilho, mas não é não. Olha <risos> o display. Oh, Guaranara. Oh, Sato, isn't it? Uh -huh. Oh, and there's Arama, and the Thunderbird, and uh -huh. Rue. Ah, esse Thunderbird Boy aqui, eu lembro, sim, eu lembro. E massa que aparece aqui o nomezinho. Sério, eu acho que eu vou usar o da Jet, porque eu amo a Jet, é maravilhosa. Melhor NPC de todas, que espero que um dia se torne jogável, mas eu sei que não vai, enfim. Os jogadores gostam deles. Os treasure compasses também foram atualizados. Seus marcadores serão displayed em both the large map e the mini map. Os compasses também also include information sobre diferentes map layers. Peraí, what? Calma aí. Ah, bússola de tesoura, porque eu nunca usei isso aqui, mas eu sei o que que é. É aquele negócio que a gente ganha quando vai upando a reputação de uma cidade, que ajuda... Peraí, eu acho que é isso, né? Que ajuda a encontrar é, os óculos e coisas assim. Eu acho que é isso não? Bússola de tesouro. Its markers will be displayed on both the large map and the mini map. The compasses will also include information about different map layers. Sweet. Oh, way more yeah. intuitive. Mm -hmm. It's time to eradicate all the maps with 99% exploration progress. Heck yeah! yeah. Exploration! Oh, yeah. Eradication! <laughs> Now we've gone over some updates to the game systems, it's time to talk about some Genshin Impact soundtrack news. Mm. Let's go music! Yeah. yeah, that's right. Genshin Impact's third Fontaine OST, Cantus Eternus, will debut during version 4.6. This album features original music created by the Hoyo Mix team for the new region of Fontaine and related content. Ooh, yeah. yes. Music is my favorite! So hyped. <laughs> Oh no, y'all! It looks like there's nothing left for us to present. Oh, I know, yes. I know. So I think that means it's time for this special program to come to a close. Oh, it's not so. Is there anything else that y'all would like to share with ooh, all the ooh, travelers ooh, who ooh, are watching? Yes. Uh, what? Uh, we need to have an answer right now in this moment. Um, it's okay. You've got now. this. You've okay. Got this. Uh, okay. Okay. I'll make go. it easy and just um, be very selfish and say that I'm. Just so incredibly excited for Arlequino. Um, yes. We did we did a lot of work with her. I think she's really cool, and I can't wait for everyone else to see how cool she is. Yes. She's so cool. Oh, totally. She's so freaking cool, and I love. 
Legal que ela consegue distinguir bastante, no caso, fazer os tons bem diferentes, porque esse tom aqui dela não nem lembra a Arlequino, tá ligado? Ela consegue fazer um tom bem mais leve e tal. Muito, muito massa, velho. E os voice actors sempre são muito talentosos. The whole quest and everything secret that I can't talk about right now. <risos> But I am also really excited for that and Linny's involvement in said things mm. and that's all I'm gonna say right now, guys. Yeah, it's Yay. so hard to talk about this without spoiling anything, but I'm so, so excited for you guys to experience this concert. It is so good, and all I can say is that I had more fun recording for this uh, part of, of Genshin Impact than I've had in a long time recording, so. Um, oh, my oh. That's that's amazing. <laughs> Wow, I'm excited for all of those things too. And I'm also really pumped for the Wind Trace Festival because I love it so much. <laughs> and it sounds like there's a ton of awesome things coming in version 4.6. So I hope Seriously. everyone's excited. Yes, yes I am. Yeah. Yay. Wow, okay. I just have to say this was so fun being here with you today. I'm so glad I got to be here with you guys. <laughs> this was such a great time. <laughs> so thanks for being here. And I think that's all we've got for this program. So we will see you all in game. See you guys Bye. in the game. Bye. 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 See you later. I love you. Bye. Acabou. Bom, é isso, né? Eu não vou ter muito o que falar no final, porque eu já fui pausando e falando durante, né? Eu acho mais intuitivo assim, porque eu falo eu comento logo na hora que acaba, senão eu não vou lembrar de tudo no final. Mas enfim, bom, sobre... Ai, meu ouvido tá doendo, esse fone machuca. Já já chega um novo. Sobre essa versão 4.6, eu tava com a expectativa mais alta pra ela. Por conta da missão do interlúdio que eu comentei lá no começo. Mas era só, era só isso, basicamente, que eu queria a mais que tivesse, que não teve nessa versão. Mas ok, tipo, já que eles estão adiando tanta missão de interlúdio, eu realmente espero que tenha uma, um negócio bem grande assim, sabe? Tipo, a gente já tá na 4.6, só tem 4.0, vê, é, Sumero acabou na, na 3.8, não teve 3.9 e tal. Então assim, se supondo que seja igual isso aqui, a gente só tem a 4.7 e 4.8 antes da... antes da... de Natlan, né? Então, assim, eles só tem mais duas versões pra fazer isso. Porque eles também tem que lançar a segunda parte da missão da Furina, que eles não lançaram ainda, que deve ser bem importante. E esse interlúdio. Eu tô meio ansioso pra isso. Ok, não teve agora, não vou achar ruim, porque também não teve a, o banner da Furina, o que vai me dar mais tempo pra juntar gemas pra ela, que é o que eu queria, eu realmente queria muito isso. Ainda bem que ela não veio agora. Então, assim, praticamente é garantido que eu consiga ela, né? Dado o tempo que vai ter do banner, que ainda tá no banner do Neuvilet. Ainda vai ter, acabar o dele, começar o da Arlequino, terminar. Aí vai começar o outro a, a do Andarilho, terminar. Aí sim que vai vir. E pode ser que ela venha ainda na segunda parte, da 4.7. Então vai ter tempo suficiente, dá pra eu farmar para ela de boa. Pra mim, ótimo. Também gostei dos eventos aqui que teve. Eu sempre gosto de eventos que tem o Ito. É maravilhoso, todos eles, todos, todos. Ele, só ele estar nessa live aqui, vocês já puderam ver que foi maravilhosamente incrível e engraçado. Tá ligado? Podia ser na... Pronto, naquela última versão, 4.5, que não teve quase nada, que muita gente reclamou. Se botassem ele pra apresentar, ainda assim seria divertido que só assistir, só assistir, tá ligado? Porque ele é um personagem muito legal, o voice actor dele em inglês trabalha muito bem isso, é muito maravilhoso. Então assim, eu gostei bastante de, dessa live aqui. E eu admito, eu fiquei bem arrepiado aqui com toda a vibe desse trailer. A vibe que esse trailer me transmitiu aqui foi muito legal, me deixou bem arrepiado, tá ligado? Eu gosto de coisas mais, tipo, sérias... Com um tom, tipo, épico, assim, sabe? Foi muito foda. É... Ver essa luta aqui. Nossa, essa luta aqui é... que vai ser da lendária dela, né? Sério, vai ser tão foda, tenho certeza. Ela lutando contra o Freminet, o Linei o Li... e a Linet. Sério, eu achei muito massa também o fato de que o Freminet parece mais sério. E é aquela coisa, quando uma pessoa tímida e tal, é... quietinha, fica séria, porque o negócio tá doido, o negócio ficou louco. A gente tem vários exemplos aí do Tanjiro ficando com raiva, por exemplo, né? Dos animes. É, o Mob de Mob Psycho também, quando fica com raiva, é um negócio muito foda, então eu quero ver o Freminet sério, sabe, eu quero muito ver isso, gostei bastante, e eu quero ver essa missão aqui lendária do Sino, Sino é um personagem que eu gosto muito, eu quero pegar ele com certeza, então assim, eu tô bem ansioso, até porque apareceu um personagem novo aqui que eles não falaram nada sobre, né, eu vou pesquisar depois pra ver se tem mais alguma informação dele, sem que tenha muito spoiler, mas eu gostei, porque eu particularmente gosto muito da história de Sumero e do passado do Sino, que a gente viu... Eu não lembro, eu acho, eu acho que foi na própria, na própria missão lendária da parte 1 dele, que a gente viu é, algumas coisas assim, bem por cima sobre o passado dele, sobre 
a máscara que ele usa quando bota a Ultimate e tal, sobre esse povo do passado que tem ligação com ele. Então, assim, a história de Sumeria é sensacional, principalmente a do passado. E a gente vê isso aqui na missão lendária da parte 2 dele, vai ser incrível, sério. Eu acho muito massa. É... E eu tô feliz que lançaram a continuação, porque eu sempre fico pensando, caramba, velho, tem tanta missão lendária, tem tanta missão até do mundo, que bota, tipo, é... vai continuar embaixo quando você termina a última. E eu fico, tipo, será que vai continuar mesmo? Porque quase nunca continua, tá ligado? Sempre só é uma parte, depois lança outro personagem e aí vai ter a primeira parte 1 um dele só também. Então agora ter essa parte 2 aqui é maravilhoso. A gente já teve a parte 2 da Yoimiya, que foi muito bom por sinal. E agora dele aqui me dá esperança pra ter mais parte 2 dos outros personagens mais antigos e tal. E continuar também as missões. E é isso, basicamente. Lembre de resgatar os códigos aí, hoje ainda. Quer dizer, eu, já, eu vou postar isso aqui amanhã, então não vai dar mais tempo. Eu vou resgatar hoje, enquanto estou gravando aqui. Mas é isso, digam aí o que vocês acharam. Podem falar tudo sem, sem se restringir, que é bom pra gente poder comentar sobre o que vocês acham, as coisas aí nos comentários. É, e é isso, muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo, que vai sair daqui a um ou dois dias sobre Honkai Star Rail. E é isso, tchau, tchau, tchau.